soñadoras! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar mis productos terminados, así que quédate a ver el video completo. Mis soñadoras, vamos a comenzar. Me voy a ir súper rápido porque tengo algunos acumulados y no quiero que se haga tan largo este video. Voy a comenzar con productos para el cabello. Les voy a mostrar este shampoo de la marca Bond de su línea Care. Este es de aceite de coco. Eh, viene de un buen tamaño, contiene 750 mililitros y me salió en 49 pesos. Eh, huele delicioso, es transparente el shampoo, pero a mí no me funcionó para nada. Me dejaba el cabello súper duro, sin, sin nada de movimiento, eh, me lo enredaba, parecía que me lo hiciera añudo. La verdad es que no me funcionó y con este shampoo para poder terminármelo, para poder utilizarlo, eh, necesité de mucho acondicionador. Este sí no me gustó para nada. Me ha gustado uno de la línea Naturals, uno de Sábila, uno verde. Ese sí me encanta, pero este no. Todo lo que tiene aceite de coco, la verdad es que lo quiero probar. Pero este me falló muchísimo y Avon es una de las marcas que más me gustan. Junto con ese shampoo estoy utilizando este acondicionador de la marca BioExpert. Este dice que es un acondicionador, hidratación sin sal. Eh, para mí, la verdad, fue un acondicionador más. Suavizaba mi cabello en el momento, después del shampoo. Eh, no noté ningún cambio. Eh, los acondicionadores yo los utilizo cuando el shampoo me deja el cabello muy duro, como un estropajo enredado. Y pues este hizo su función, no es la gran cosa. Si lo vuelvo a ver, claro que sí lo volveré a comprar, pero eh, no es algo que necesite en mi vida para vivir. Una buena noticia, <ríe> encontré mi shampoo eh, para cabello, el favorito, el preferido. Este ya anteriormente lo había probado en un tamaño pequeño, tamaño viaje y me encantó. Entonces decidí comprar este tamaño eh, grande de 750. Es el de 3 m de su línea Detox, eh, de sábila y aceite de coco. Me deja el cabello suave, desenredado, con un olor riquísimo. Eh, sí, mi cabello se esponja, eso es por naturaleza porque no lo tengo ni chino, ni lacio, ni nada intermedio. Pero eh, me gustaba que estaba manejable, eh, me encantó, me encantó la verdad. Este se los mostré en un video de favoritos de enero y febrero. Aquí se los voy a dejar como video sugerido para que vayan y vean todos los productos que les hablé de este video. Este es uno de mis favoritos y claro que se vuelve a comprar porque con este shampoo yo no necesito acondicionar. Además limpia súper bien mi cuero cabelludo y me encanta, me encanta. Me terminé este tratamiento de chocolate de cacao y karité. Este lo compré en el centro de la Ciudad de México. Tiene un precio de 40 a 50 pesos económico. Este es de la marca Necane. Creo que ya cambió su presentación. Aquí está la marca. Sí. Creo que ya cambió su presentación, pero aunque me lo regalen, no lo vuelvo a aceptar. Odié este producto, me lo terminé a fuerzas, está terminado ya. Era color café como chocolate y sí, tenía un olor a chocolate real. Eh, lo aplicabas en el cabello y tu cabello olía a chocolate. Pero este cabello, este, cabello, este producto uh, me lo dejaba duro, como si yo hubiese aplicado gel. Esto no es un tratamiento, a mí no me funcionó para nada, lo aplicaba de medios a puntas y mis puntas estaban duras, súper tiesas, nada manejable. Eh, lo único que me agradó fue el aroma, pero mmm, no más. Al día siguiente que tenía que lavar el cabello, eh, me costaba mucho trabajo retirarlo porque se volvía así como gelatinoso, no sé. Y sentía mi cabello súper pesado. Eh, no, nada manejable y no lo volvería a comprar. He visto otros tratamientos, creo que de esta misma marca, quizás los pruebe, pero este, este no. No hizo absolutamente nada por mi cabello y lo dejaba súper horrible. 
Otro productito es este de oro. Esta es una seda capilar de semilla de uva. Este me servía muy bien cuando planchaba mi cabello. Me dejaba un brillo eh, muy bonito, nada pesado, manejable. Este sí me gustó muchísimo. Tengo entendido que manejan también semilla de lino. Y me encantó. La verdad es que sí lo volvería a comprar. Es muy accesible. Creo que anda en los 40 pesos, 50 pesos en el centro de la Ciudad de México. Contenía 65 mililitros y deja un aroma delicioso. Te sirve como protector de calor, pero también al final que pasaba la secadora, cuando secaba mi cabello con la secadora, al final aplicaba eh, una pequeña cantidad de este producto, lo calentaba en mis manos y peinaba el cabello con mis dedos y me dejaba las ondas súper bonitas, el cabello súper lisito, nada pesado y me encantó. La verdad es que eh, sí lo volvería a comprar. Me terminé también esta pasta dental de la marca Colgate Natural Extracts de su línea Detox. Eh, se las mostré también en mi video de favoritos que ya se los dejé como video sugerido. Esta me encanta, es de coco y jengibre. Y me encanta, chicas. Me deja uh, una limpieza muy rica en mis dientes y me deja muy fresco, muy, no sé, me relaja demasiado. Entonces, claro que la volvería a comprar. Aparte es económica, no la siento tan cara como otras pastas. Este producto de contorno para ojos de la marca Prosa 4 en 1 está terminado totalmente. Totalmente, chicas. Este se los mostré en mi rutina facial de día, también se los dejo como video sugerido y pues uh, es muy económico, es un producto que encuentras en el centro de la Ciudad de México y tiene un precio de 20 a 30 pesos. No lo siento como una crema, más bien como una pomada muy hidratante. Aquí en el empaque nos dice que elimina la inflamación matutina de los párpados. Yo amanecía con los párpados inflamados. Disminuye las líneas de expresión, todavía las sigo teniendo. Retarda los efectos del envejecimiento, pues por ahí vamos en el camino, entonces no siento que haya hecho eso. Proporciona suavidad y firmeza a la piel. Eh, más bien este producto es como algo hidratante para las ojeras. No siento que sea algo que va a disminuir las arrugas, que va a quitar la coloración, que te va a poner el área firme. No, esto si tú necesitas solamente hidratación, este producto te va a encantar. Pero si tú necesitas algo más, no te recomiendo este producto. Este es bueno para los correctores que son muy secos, que necesita eh, aplicarse sobre una piel hidratada. Solamente para eso me funcionó. Y si lo vuelvo a ver, eh, quizás lo compre, pero solamente para hidratación en esta, en esta área. Se va a la basura este envase de la marca Bon. Eh, era un gel de limpieza profunda de su línea Clear Skin. Contenía 75 gramos y es de extracto de amamelis y eucalipto. Me agrada solamente para utilizarlo durante las mañanas. Que eh, mi rostro solamente tiene cremas de una noche anterior. Pero eh, hace una limpieza muy ligera, muy deliciosa, no es muy abrasivo, entonces por eso lo utilizaba solamente para la mañana. Y claro que sí, lo volvería a comprar porque me gusta que no sea tan, tan fuerte, no es exfoliante para nada, pero me agrada muchísimo. También este quita esmalte se terminó de la marca Nubel, este sale muy económico, yo lo compro en Bodega Urrera y tiene un precio de 15 a 20 pesos, contiene 175 mililitros y me gusta, no debilita mis uñas, no me las reseca y pues mmm, me funciona bien, sí batallo un poquito al retirar esmalte con glitter, con, con brillo, pero en, en sí funciona muy bien. Este productito de la marca Miniso es de olivo, tuvo un precio de $79 pesos, es un serum, este yo lo utilizaba por las noches antes de mi eh, crema humectante. Cantaba la sensación que le dejaba a mi piel, nada grasosa pero sí eh, hidratada. Es en forma de gotero y aplicaba unas 3-4 gotitas por el rostro y... 
lo distribuía con mis eh, dedos y mi piel lo absorbía súper bien. Nunca tuve una irritación, una imperfección, un granito por este producto. Me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo y pues claro que se vuelve a comprar. También se me terminó mi crema humectante de la marca Pons. Esta crema solamente la utilizo por las noches porque es súper grasosa, súper pesada. Ahí está. Quizás rascándole ese poquito me dura para otra nochecita. Pero esta crema me encanta utilizarla en la temporada de invierno. Humecta mi piel. A mí sí me gusta dormir con mi piel grasosa. Eh, me encanta el aspecto que le deja al día siguiente, eh, me levanto eh, sí con la piel grasa, pero como yo lavo mi rostro, retiro toda esa grasita y me queda la piel súper suave. Ahorita por el momento no la voy a volver a adquirir porque estamos en primavera, verano y pues no me funciona muy bien que digamos porque es súper grasosa, pero para invierno claro que sí la vuelvo a adquirir porque... Eh, es súper humectante y le quita la resequedad a mi piel. Y pues voy a conseguir otra para esta temporada, pero en invierno, claro que sí, la vuelvo a utilizar. Eh, esta crema hidratante, esta se llama Stylish, es de vainilla, azúcar de vainilla. Huele delicioso, está terminada totalmente y sí, te deja el aroma en la piel. Este lo compré en Waldos y tuvo un precio de $20, $25 pesos. La crema es muy pesada a la hora de aplicarla. Sí viene un poquito así durita, pero eh, sí, sí la tienes que trabajar en el cuerpo para que tu cuerpo la absorba y se disuelva fácil y rápido. Pero ya después no te deja esa sensación grasosa, pero sí tu piel muy bien eh, hidratada. Me gustó muchísimo tengo entendido que hay otros aromas, chocolate y no sé, pero eh, si tengo oportunidad, claro que la vuelvo a comprar. Por el momento me voy a detener un poquito porque tengo cremas que me tengo que terminar, pero es muy buena, muy hidratante y pues me gusta muchísimo y su aroma riquísimo. Esta es de la marca Natura de su línea Ecos del aroma Pitanga. Chicas, esto es una verdadera belleza. Ay, huele deliciosísimo y el aroma te perdura todo el día. Yo eh, me bañaba, la aplicaba por todo mi cuerpo y aún en la noche cuando ya iba a cambiarme, eh, hacía cualquier cosa o algún movimiento, sentía el aroma de esta crema en mi cuerpo. Esta es un mousse desodorante hidratante corporal. Eh, no es tan pesada como esta. Esta viene siendo un poco más ligera, pero aún así te dejaba una súper humectación en la piel, riquísimo, eh, con poquito era más que suficiente para el área de los brazos y parte de aquí del pecho, con muy poquito producto, muy, muy hidratante y la verdad es que súper recomendada, Natura sus productos son una belleza. Otra crema que les muestro que me terminé es esta de la marca Tersura. Es una crema hidratante para piel reseca. Esta la compré en Soriana y tuvo un precio de $15 pesos. Me gustó porque decía crema hidratante con glicerina pura. Era en un tonito blanco, ya está terminada totalmente. Me encantaba su aroma, un aroma así como a bebé, como bebé. Eh, sí era un poquito pesadita y era muy humectante la verdad Hidratante, se queda corta la palabra, pero sí muy humectante, súper económica eh, Pero a la hora de aplicarla en la piel sí se, se disolvía muy bien la crema Y tu piel absorbía toda la crema y quedabas humectada todo el día Y con un olor como a bebecito, Ay, rico, rico, la verdad es que Está deliciosa y se las recomiendo, chicas. Y aparte su precio súper económico. 
como les comento, chicas, ahorita no voy a comprar eh, cremas porque tengo, pero cuando me llegue el momento, claro que sí las voy a volver a adquirir. Me van a faltar las toallitas húmedas. Me terminé esta de la marca Suave Elastic. Contenía 100 piezas. Me agradan, vienen húmedas de buen tamaño y siento que eh, su textura de la toallita hace que eh, me quite un poquito más la grasa con la que retiro eh, mi maquillaje. Utilizo desmaquillante bifásico en los ojos. Y eh, de vez en cuando eh, aceitito de coco durante el rostro cuando lo siento un poquito deshidratado O si no, solo con agua micelar retiro eh, el resto de mi maquillaje Y por último paso una toallita húmeda para que se vayan totalmente todos los residuos Me gusta, me agrada mucho, son muy económicas, las encuentras en cualquier súper y pues claro que las volvería a comprar. También me terminé estas de la marca Lady Natural. Estas contenían 30 piezas y eran de fresa y avena. No huelen a fresa, no huelen a avena, pero pues dice que son suavizantes y astringentes. Estas no son mis favoritas, más son muy económicas. Eh, me sirven para retirar el swatch a veces que hago en la mano. Y pues para retirar cualquier residuo que quede el maquillaje están bien. Son eh, pequeñas las toallitas, pero funcionan bien. Entonces, eh, si los vuelvo a ver, claro que las vuelvo a comprar. Y si no, pues puedo comprar otras. Yo ahorita no tengo unas favoritas y con esas me va muy bien. Miren, chicas, sale el... Eh, la bolsita de unos Kleenex de la Pantera Rosa, de los que compro en Miniso. Estos me encantan porque no siento que suelten pelucita y pues yo soy alérgica a todo. Entonces cuando me da mis alergias ando con el papel en la nariz. Pero con este me gusta mucho porque siento que no le deja pelucitas a mi rostro. Aquí sale otra bolsita de los Kleenex de Miniso. Y por fin me he terminado un esmalte. Este es de Avon de su línea Color Tren. Este es en el tono amarillo. Eh, como pueden ver, casi me lo termino. Apliqué unas gotitas de diluyente de esmalte para que volviera a recobrar vida este esmalte. Pero la verdad es que me pasé. Sí lo estuve utilizando, pero ya tenía que aplicar unas 3, 4 capas de este esmalte para que me agarrara un tono amarillo, pero eh, ya lo voy a desechar, ya prácticamente es hasta aquí lo que le queda de producto y ya no pinta como antes, entonces ya lo doy por terminado y ya se va a la basura, sale de mi colección. También voy a... Desechar este endurecedor de Bisú. Este me gusta mucho. Aplicarlo encima de mi uña limpia debajo del esmalte. Hace que mi esmalte dure. Yo siento que también eso hace. Y aparte eh, nutre mi uña. La verdad es que yo toda la vida mis uñas las he tenido débiles, quebradizas, frágiles. Eh, ya cuando van eh, por este tamaño empiezan a quebrarse por sí solas. Entonces uso un endurecedor. Esta vez le tocó al de Bisú, ya lo voy a desechar, ya es imposible terminarme ese poquito de producto que le queda, pero es bueno, daña mucho la uña, entonces estos productos salvan mi uñita, así que pues sí lo volvería a comprar. Y ya doy por terminada estas ampolletas de la marca Natura, estas eran manteca concentrada para la reconstrucción del cabello de la marca Natura, Contenían 5 gramos, estas las mezclaba con, una, con un tratamiento que ya les mostré en un video pasado y lo dejaba en mi cabello por eh, unos 5 a 10 minutitos. Utilizaba la mitad de una polleta una vez por semana, entonces pues ya, la, el paquete traía creo que 4 y me sirvió para varias varias aplicaciones y súper recomendado estas ampolletitas la verdad es que es muy bueno muy bueno duraba la humectación en mis puntas mi cabello manejable con un olor delicioso no están muy económicas que digamos estas ampolletas porque el paquete de 4 estaba como en 170 pesos pero son muy buenas para el cabello la verdad es que sí restauran súper bien el cabello este desmaquillante bifásico Lady Natural 
terminado totalmente. Este me vino eh, gratis en la compra de estas toallitas húmedas. Era una muestra y pues era bifásico. Este producto, chicas, sí lo volvería a comprar. Funciona muy bien para retirar eh, máscara de pestañas a prueba de agua. Me retiraba súper bien todo lo de aquí del área de mis ojos. Eh, pero sí te dejaba muy grasosa el área Entonces eh, yo de por sí lavo mi rostro después de desmaquillarme Así sea con aceite, sin aceite yo tengo que lavar mi rostro Y este producto sí hace muy bien su trabajo en retirar todo el maquillaje Pero tenías que lavar el rostro También se terminó este desmaquillante de la marca Notre Notre la encuentras en Bodega Herrera Y es una marca muy económica eh, Creo que es Salen $25 pesos. Este es un desmaquillante bifásico libre de aceite. Dice que es 5 beneficios en uno. Y contenía 125 mililitros. No voy a volver a comprar este producto. No hizo su función. Que yo sí vi que traía aceite y agua. Era un, un desmaquillante dual. Lo tenías que mezclar para que eh, hiciera su función. Pero no, chicas, no me funcionó. Eh, yo la verdad es que me pongo muchísimas capas de rímel cuando no utilizo pestaña. Y pues utilizo sombras de glitter, delineador. Entonces es un maquillaje pesado. Este producto no me lo retiraba totalmente de mis ojos. Al día siguiente amanecía con eh, manchitas aquí en mi ojera. Y pues este producto... Me costaba mucho trabajo, eh, tenía que tardar mucho tiempo con el producto en mis ojos. Nunca me irritó ni me sacó absolutamente nada, pero sí tenía que trabajarlo porque no, por sí solo no me retiraba eh, todo, todo el maquillaje. Me costaba mucho trabajo. Pues espero les haya agradado este video y sobre todo que les funcione. Si fue así, regálame un like. No te vayas sin suscribirte. En la cajita de información te voy a dejar eh, los datos de mi Instagram para que vayas y me sigas. Por allá podemos interactuar un poquito más. Déjame un comentario qué te pareció el video y si tú has utilizado alguno de estos productos y te han funcionado o no. Tú y yo nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye.